بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرگیوں میں بینہ خول کے انڈے یعنی کچھے انڈے دینے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور کیا ہم ان بغیر خول کے انڈوں کو انکیوبیٹر میں رکھ کر ان سے چوزے نکلوا سکتے ہیں یا نہیں اور ضرورت سے زیادہ کیلشیم مرگیوں کے لیے کس حد تک نقصان دے ہے آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ اس مسئلے کو سمجھ کر علاج کرنا بنا سوچے سمجھے دوائی دینے سے بہتر ہے آپ کو بہت سے لوگ دوائیں تو بتا دیں گے مگر وجوہات بہت کم لوگ بتائیں گے یاد رکھیں آپ کی بھی مرغیاں یا کوئی پرندے جب کچے انڈے دینا شروع کر دیں تو سمجھ جائیں ان کے جسم میں کیلشیم کی مقدار بالکل ختم ہونے کو ہے اور یہاں پہ ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ مرغی کے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں زیرو نمبر چپس بجا ہوا چونا انڈوں کے چھلکے یا سیپ کے خول یا گریٹ وغیرہ کھانے کو دیتے ہیں جو اچانک سے ان کے جسم میں کیلشیم بڑھا دیتے ہیں اور یہ ان کے گردوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہو تو سمجھ جائیں پرندے کے جسم میں صرف کیلشیم کی کمی نہیں بلکہ فاسفورس اور وٹامن ڈی کی کمی بھی عروج پر ہے ایسی صورت حال میں کیلشیم کے مناسب استعمال کے ساتھ ساتھ انہیں فاسفورس اور وٹامن ڈی بھی لازمی دیں ان تینوں چیزوں کی کمی پرندوں کی ہڈیوں میں میکینیکل سٹرکچر اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کا باعث بنتی ہیں اصل میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم کی کمی کا پیدا ہونا زیادہ عام دیکھا گیا ہے جب کبھی پرندوں میں کیلشیم کی کمی دیکھی جائے تو فوراً سے اسے کیلشیم کے ساتھ وٹامن ڈی اور فاسفورس کے سپلیمنٹس بھی لازمی دیں یہ تمام چیزیں خوراک میں یا پانی میں شامل کر کے دی جا سکتی ہیں اگر مرغی کچے انڈے نہیں دے رہی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرغی کے جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہے ہمیں مرغی کے سٹرکچر اور روزانہ حاصل ہونے والے انڈوں پر نظر رکھنی چاہیے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے انڈوں کے خول ایب نارمل شکل کے بھی ہو سکتے ہیں اور انڈوں کو اگر تیز روشنی کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ان میں کیلشیم کی کمی کو واضح نشانات کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک نارمل انڈے میں یہ نشانات موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ مرغیوں کی ہڈیوں کے جوڑ بڑے اور موٹے ہونے سے بھی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر فیڈ یا دوائی کے ذریعے ان کی کمی کو پورا نہ کیا جائے تو ان کی ہڈیاں کمزور اور بھربری ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ مرغیاں اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے میں مشکل محسوس کرتی ہیں اور زیادہ تر ایک جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں ایک روزانہ انڈا دینے والی مرغی کو روزانہ اوسطن چار سے پانچ گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور مہینے میں چار سے پانچ دن انہیں وائٹامن ڈی لازمی استعمال کروائیں خاص کر جب ان میں کمزوری کے اثرات نمایاں ہوں پنجروں میں قید مرغیوں کو لمبے عرصے تک دھوپ سے دور رکھنا بھی وائٹامن ڈی اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے مرغیوں کو روزانہ کھولنے سے اور کھلی جگہ پر رکھنے سے بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ بازار سے ملنے والی تیار شدہ فیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس فیڈ میں اضافی کیلشیم کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ انہیں آرگینک فیڈ استعمال کرواتے ہیں تو انہیں روزانہ کی فیڈ میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کی عمر کے حساب سے کیلشیم شامل کریں اس میں ماربل پاؤڈر بجا ہوا چونا زیرو نمبر چپس یا انڈوں کے چھلکے پیس کر بھی ڈالے جا سکتے ہیں مگر انڈوں کے چھلکے ہمیشہ ابالنے کے بعد خشک کر کے انہیں پاؤڈر بنا کر فیڈ میں دیں انہیں ابالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں اس لیے ان کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریاز اور وائرسز ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں ابال کر ہی استعمال کروائیں یاد رہے مرغیوں کے لیے سب سے اچھا سورس آف کیلشیم صرف انڈے کے چھلکے ہیں جو کہ ان کے اپنے جسم سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور دوبارہ انہی کے جسم میں واپس چلے جاتے ہیں کیلشیم کے ساتھ وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں مختلف وائٹامن مکسچر استعمال کروانا زیادہ مفید ہے جیسا کہ بازار سے ملنے والا ایڈک ہفتہ میں دو بار لازمی استعمال کروائیں یہ ملٹی وائٹامن آپ کو کسی بھی ویٹنری شاپ سے بآسانی مل جائے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم کچے انڈوں کو مشین میں رکھ کر ان میں سے چوزے حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں تو جواب ہے ہاں مگر انہیں انکیوبیٹر میں رکھنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا انڈا کسی بھی وقت انکیوبیٹر میں پھوٹ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس انڈے میں موجود چوزا کسی بھی سٹیج پر اس انڈے کے باریک چھلکے کو توڑ کر وقت سے پہلے باہر آ سکتا ہے جو کہ چوزے کے لیے بھی اور انکیوبیٹر میں باقی پڑے ہوئے انڈوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے ایسے انڈوں کو مشین میں رکھنے اور چوزے نکلوانے سے اجتناب کرنا چاہیے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد